，心魂修炼，需修持本心。只有本心坚定，才不会在遨游星空时，被虚表假象所迷惑。而且，只有本心坚定，所使出的星魂力量，才更不容易被击溃。好了，现在有请各位师弟，自行尝试练习。是。是有什么好的？长得跟个黑的跟个炭似的啊！若欢师姐怎么可能就喜欢上你呢？啊！什么情况？晴、嗯、儿怎么是你呀、啊？那我怎么了？不是我应该是谁啊？啊！我刚才看到若欢师姐和无为太子往那边走了。我告诉你啊，你现在不要给我提那个伊无为。我告诉你，我总有一天我我要跟他绝交。那。这绝交还挑日子啊！我我啊！我刚才呀、啊，我看见秦老大跟莫倾城郡主手拉手的走了呢。你晴儿，怎么啦？你有没有觉得咱们俩其实像难兄难妹啊？我宁格格心里面只有莫姑娘一个人。我知道我没有机会。啊，若欢师姐也分明是爱上易无为了。我也没有机会了，唉秋雪。
今天是流苏节，我们出去看看吧。我倒是想，可是师傅布置下来的修行还没完成。你答应过要陪我去的，放心，我们偷偷去，不让师傅知道不就行了？可是，哎呀，你就去嘛。那行，我们快去快回。嗯，走。莫姑娘，上次留心之后，我没有赴约。我知道。清城。你怎么来了？出什么事了吗？没什么，就是过来看看。之前不是说过我欠你一个约定？我听说今天是皇城流苏节，不如我们出去走走吧。我去换件衣服。嗯。哦，对了，你去过流苏节吗？嗯，以前只去过天雍城的，不知道皇城的什么样。五、嗯、雀。雪云国太子即将出使我异国，你陪冠军侯一起去接待一二。爹，接待皇子乃是皇家之事，孩儿无权干涉。我让你参与此事，主要的原因有一个：这个萧绿太子带了一位朋友。朋友。
年可是一年一度的流苏节，开心一点嘛。这皇城的流苏节，果然比天雍城更热闹。公子姑娘，二位也是来这里挂签的吧？这里的挂签有何不同之处？看来公子不是黄茶人吧？这是皇城有名的姻缘术，恋人们只要在流苏节时将愿望写在竹签上，系在一起挂上树，就能和和美美，白头偕老，这许下的愿望也就能实现了。您瞧。今天到这儿的少男少女们都是为了挂签而来的。挂上它真的可以白头偕老吗？能不能白头偕老，我不知道。或许啊，只是为了图个吉利，让心愿有所寄托。人呢，也就有所盼望。老板，给我两个挂签。二位，自己选一个喜欢的吧。去看啊！走去的话就错过新婚雨了。你现在才着急了？方才你梳妆打扮用了那么长时间，要不然的话，我们早就到街上了。文天，等有一天我们去了皇城，你陪我去流苏节看看好不好？我听说，皇城的星魂雨，别处是看不到的。好啊，到时候叫上晴儿一起去，不然她又该不开心了。嗯，好你许了何愿？愿秦家人一切平安，顺顺利利度过此难。你呢？好啦，我可不想辜负这大好意思。我们去湖里泛舟吧。好啊。流苏节这么热闹的，本郡主决定彻底忘掉你爽约之事喽。萤火虫哎
参见侯爷。传你二人前来的原因，想必你们都很清楚。我思前想后，若这秦瑶一死，雪云国绝不会善罢甘休。侯爷。难道眼看着秦家借着雪云国之势，东山再起吗？秦瑶必须得死啊！可若我们杀了秦瑶，岂不是公然驳雪云国的面子吗？侯爷为大义思虑周全，自然无可厚非。但侯爷可曾想过，摄政王为何将此事交于您来处理？这原来如此，吴缺，你果然心思缜密啊！侯爷，若是那秦瑶和雪云国太子萧绿联姻，那么秦家势必崛起，所以。这一国的流苏节果真不同凡响，喜欢吗？太子殿下如何知晓，今日是流苏节的？我早就知道了，也发现到达一国正是这流苏节前后，于是将行程做了调整。太子殿下如此费心，秦瑶实在愧不敢当。秦姑娘不必客气，其实本太子也想来见识一下。秦姑娘。不过我对这节日不太熟悉，可否带我玩上一晚？这边请。瑶儿。怎么和雪云国太子在一起？怎么？你看什么？没事。要不我们走吧？嗯每年这个时候，流年河的河水便会径直流向东海，而河中的流星之中，藏着千万的水银浮游。
。这种虫子，在旱季之时，便会夹死木种；等到再次遇水苏醒，便会脱离枝干，飞向天穹。原来如此。大姐，秦姑娘，怎么了？啊，无妨。嗯，只是，只是想起许久没和父亲、爷爷共度留宿节，触景伤情罢了。太子殿下，秦瑶实在身体不适，想先回驿站了。嗯，秦瑶师姐，哎，问天，等等我。人呢？不见了。如果我没有看错的话，秦瑶姐身边的人应该是雪云国的太子。可是为什么他们会在一起呢？不过可以证明秦瑶姐现在是安全的。你放心吧，我会打探的。我听说，雪云国太子以使臣身份来到异国，秦瑶用女眷身份跟随。昨天晚上我在刘素杰看到她跟着别人走了。姐姐怎么会成了雪云国女眷？不行，我得去找她。我也去。你们俩疯了！驿站现在守卫森严，就你俩去，知不知道多危险、啊？清城，她是我姐姐，我必须知道发生什么事了。我知道你们两个都关心他，但是秦瑶姐现在以雪云国女眷的身份前来，是不会有什么危险的。再说了，如果他想借雪云国的实力来救秦将军呢？你们这样贸然前去，只会打乱他的计划。我还打听到，前几天秦老将军他们突然被转移到了黑宝监狱，会不会和这次的皇家宴会有关？一定要想办法把义父救出来。哎，别冲动。可是我们，吴为说的没错，我们一定要从长计议
。怎么了？有心事啊？也不知道姐姐怎么样了，还有义父跟爷爷。别想太多了，赶紧吃饭。谢谢你，倾城。我有一个好消息要告诉你。什么消息啊？一年一度的皇家宴会就要举行了，今年我还是代表墨家出席。我想这一次你可以扮作我的随从，跟我一起进去，说不定能打听到你父亲的消息。那太好了，青城，谢谢你为秦家做的一切。那，吃饭。文天哥哥，我给你送饭来了。青儿，青城已经准备了饭菜。青儿姑娘还没有吃饭吧？坐下来一起吃吧。是啊，一起吃吧。好。温天哥哥，知道你每天忙于修炼，我给你炖了乌鸡汤。嗯。哎，等等，你最近一直透支体力，提高修为，可是心魂有一个适应过程的，现在不太适合喝这种滋补类的汤，否则身体反而承受不了，容易走火入魔。说的也是，我都忘了。我也是突然才想起来的。只可惜白小姐这碗汤了。既然如此，那我下次给你煮点清淡的。嗯。我突然想到，我还有点事情，你们先吃吧，那我就先走了。青城，你不觉得晴儿最近怪怪的吗？他可能生气了吧？是因为我没有喝他的汤吗？当然不是啦，亏你还是有过婚约的人。难道你就没有发现，晴儿对你很特别吗？晴儿从小就没有兄弟，一直把我当哥哥而已啊。你真的觉得他只是把你当哥哥？他为了你跟他姐姐反目，为了你离家出走，放弃白小姐的身份，跑到九华门来，只是为了做一个做饭的丫头？你动动脑子好不好？你是说？那不然呢？晴儿喜欢上你啦，问天哥哥。怎么可能？我一直把她当妹妹而已。行了，快点吃饭吧。吃完饭跟我去天梦林。去天梦林？嗯，天梦林能迅速的提高修为，最适合你现在的情况。可是学院有规定，新生不能擅自闯入。我自有办法。
若欢。啊，师傅，想什么呢？没什么。既然你喜欢他，为什么不告诉他呢？他眼里根本就没有我，告诉他又有什么用呢？是啊，若欢姐姐也喜欢无为太子，可惜太子心里却没有他，所以明明喜欢，还是没有告诉他。那至少不会给自己留下遗憾呢。只要他过得开心。遗憾就遗憾吧。若欢姐姐能做到，我也一定可以。只要文天哥哥开心，就算我不在他身边，我也愿意。今天就让你们青云盟的人知道，以后见了我们骑士盟的人，要绕路走。一多欺小，算什么本事？还不赶快投降？回去告诉若欢，以后再和我们骑士盟作对，就没有什么好果子吃。少废话，阁下口气不小啊！哈哈哈哈哈哈。<笑>你们是谁？我们是谁不重要，就算是在天梦林里试炼，你们也不能这样横行霸道，欺凌同门。哼，没那本事就少管闲事，给我上佛尘师兄，你可算醒来了。慢点说，慌慌张张像什么样子？天梦林中突然出现两个莫名其妙的人，什么意思？今天我们像往常一样，在挑青云盟的人下手，没想到半路杀出两个带着鬼面具的人，没说两句话就对我们动手。没错，那两个人戴的面具甚是吓人，说话还阴阳怪气的，身法也是快的诡异。弟子们还没反应过来，就全中招了。如此可怕。到底是什么人呢？都别说了，不管他们是什么来头，一定是你们技不如人。哼，装腔作势，越是戴着面具的人，就越说明他们一定是我们认识的人，所以怕被别人给认出来。你们别再去挑青云盟的刺儿了。等我把这两个人给揪出来，再连本带利一起讨回。希望骑士盟的人经过这次教训，能长点记性。嗯，我现在最担心的就是爷爷和义父。这次宴会你千万不要冲动，就像无为说的，有可能是叶恒的陷阱。没错，各方势力鱼龙混杂，定有许多人想趁机行事。未必是针对你，也有可能是针对秦瑶师姐。那大姐岂不是很危险？雪云国虽与秦家有些交情，但毕竟不是值得信赖的对象。况且，若是易恒直接开口要人，说不定这雪云国太子就会交出大姐。应该不会。眼下最重要的是你先提高修为，以不变应万变。至于秦瑶师姐，她自己应该有过权衡，你要相信她。这天梦林虽然耗费心力，但是修行的速度确实比以前快了不少。听说天梦林最近出现了两个世外高人，想必阁下就是其中之一了。是，有何指教？
，指教倒是不敢当。但是遇到了，总归是一场缘分。不如请阁下比划一二。我不会无端和一个女子动手。阁下好大的口气。巨人，总觉得有些熟悉。哎，凡乐，嗯，你今天怎么这么安静啊？还看起书了？那我不一直都这样吗文天哥哥，我有话跟你说。晴儿怎么来了？怎么了，晴儿？谢谢你这么长时间的照顾，我准备走了。走？你要去哪儿？晴儿怎么要走啊？嗯，我想清楚了。哎，你你的脖子怎么了？没什么，你们先忙吧，我回房间了。又是一个伤心人。人家都有喜欢的人，你还非要赖在这儿？这下好了，连个说话的人都没有了，笨死了，笨死了！了。晴儿，你怎么了？我我没事啊，你怎么来了？你看，我给你带什么来了？甜心斋的糕点。青儿，在九皇门的这些日子，我都没有时间陪你，你不要生我的气。晴儿怎么可能生你的气啊？你是全天下最好的文天哥哥。晴儿长大了，懂事了，以后谁要娶了你，一定是他的福气。晴儿才不要嫁人呢！怎么，还害羞了？怎么了？我没事，晴儿有点不舒服。文天哥哥，你先回去吧。我是开玩笑的，你别生我气啊。什么声音？没有啊！走，去那看看you <laughs> 